În nicio parte a țării, repertoriul anului nou nu cunoaște o atât de mare varietate și bogăție de manifestări folclorice ca în țara de sus a Moldovei. Așa cum obiceiul de a colinda deschidea ciclul celor 12 zile ale sărbătorii anului nou, urarea cu plugușorul și cu buhaiul, dar mai ales jocurile mimice cu măști de animale sau personaje în travesti, dominau închiderea sărbătorii. Transmise pe cale orală, din generație în generație, într-o permanentă schimbare și înnoire, atât ca funcție cât și ca mod de realizare artistică, Obiceiurile tradiționale de anul nou au ajuns până în zilele noastre ca niște spectacole grandioase ce concentrează, ca și în trecut, atenția întregii colectivități. Întâmpinarea anului nou era și este un prilej de mare bucurie pentru bucovineni. Fiind o comunitate pastoral-agrară, satul a creat un cadru specific pentru desfășurarea ritualurilor care marchează trecerea timpului. Comunitatea sătească intră în realitatea pe care o creează spectacolul jocurilor și al alaiurilor de căiuți, capre, urși, mascați, participând efectiv la acțiune. Jocurile cu măști sunt foarte vechi. Masca este atestată încă din paleolitic și o găsim prezentă neîntrerupt de-a lungul timpului până în zilele noastre. Prin mascare omul iese din starea lui normală, cotidiană, și intră într-o nouă stare care dă personalității umane noi valențe. Jocul măștilor de anul nou are rolul de purificare a spațiului sătesc prin alungarea duhurilor rele. Specifică majorității localităților bucovinene este reunirea tuturor personajelor mascate în cete mari care poartă diverse denumiri locale. Malancă, partie, bandă, ceată, turcă și altele. Între jocurile cu măști din Bucovina, un loc aparte îl ocupă jocul caprei, ursului, cerbului și căiuților. Jocul caprei se integrează în mod armonios în cortegiul amplu al obiceiurilor legate de sărbătorile de peste an. Acest animal a întruchipat în societățile ancestrale personificarea prolificității zoologice și fecundității telurice. Masca costumului de capră este construită dintr-un cap de capră scubitat în lemn, având maxilarul mobil pentru a fi tras cu spoară și a clămpăni în timpul dasului. Capul este încadrat de două cornițe de țap, împodobit cu oglinzi, pangliși multicolore și flori și este fixat într-un băț suport care se sprijină pe pământ. Persoana care joacă capra este acoperită cu o scoarță sau un lecer peste care în trecut erau cu sute năframe sau pangliși de mătase. Prin aspect și înfățișare, capra jucată de anul nou este un simbol, o ființă fantastică, plină de măreție și grandoare. Cultul caprei, atât de bine reprezentat în mitologia poporului român, se explică prin faptul că acest animal a jucat un rol deosebit în existența unui popor care a avut și are, ca pondere principală, păstoritul. Cerbul simbolizează în mitologia poporului român puritatea și dreptatea, iar la vechii traci era simbolul soarelui. Satul Corlata excelează prin fastuozitatea acestui personaj, 
prin eleganța jocului, dar mai ales prin colindul de cerb, cea mai veche formă de astfel de colind din întreg spațiul bucovinean. În cadrul obiceiurilor de anul nou, cerbul impresionează prin fastuozitatea personajului. Asemenea măștii de capră, masca de cerb se compune tot dintr-un cap sculptat din lemn, care are un maxilar mobil, clămpănitor, cum se spune prin partea locului, și un trup realizat dintr-un covor sau leicer ornat cu năframe. În majoritatea satelor bucovinene, cerbul apare ca o ceată individuală, nefiind însoțit de alte personaje zoomorfe mascate. El este înconjurat de muzicanți și dansatori, fără mască, îmbrăcați în frumoase costume populare. Calul este o altă întruchipare plastică a unor simboluri mistice din tradiția bucovinană. În credințele arhaice, calul avea o funcție apotropaică, adică de o complexitate mistico-magică ce nu poate fi descrisă în cuvinte, de protejare a gospodăriilor și a bisericilor de spiritele rele. În cadrul obiceiurilor tradiționale de anul nou, jocul calului sau al căiuților este practicat și astăzi nu pentru semnificațiile simbolice uitate de mult, ci mai ales pentru spectaculozitatea dansului interpretat de purtătorii mascoidelor. De aceea, tinerii aleși pentru grupurile de căiuți trebuie să fie excelenți dansatori, exprimând prin joc vitalitatea și forța exuberantă a tinereții. Dansul căiuților este o trimitere către ritualul fertilității, masca de cal fiind simbolul soarelui de care depinde însăși viața.
Jocul ursului completează și îmbogățește tradiția dansurilor cu măști de anul nou. Mitul ursului, ca animal sacru, este foarte vechi. Capul de urs mască era folosit în ritualurile și ceremoniile ce țineau la daci de cultul străvechi al ursului carpatin. Jocul ursului este cel mai spectaculos dintre toate jocurile cu măști întâlnite în țara de sus a Moldovei. În desfășurarea jocului ritual al ursului, forța, vitalitatea și dibăcia pot fi percepute și astăzi ca secvențe care reliefează credințele referitoare la acest animal, simbolul regenerării vegetative. Rostogolirea urșilor în cerc, moartea ursului, apoi reînvierea sa miraculoasă, rădau în chip metaforic succesiunea anotimpurilor, care odinioară stăteau sub semnul acestui animal capabil să învingă iarna și să vestească primăvara. Nicolae! E iubala ursului, o știu, mă! E paharia lui curațiu, mă! la munții ce-am adus! Ce-am adus cu Sania? Ce-am adus din Sania? Ha 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 